Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi dalam video kali ini aku nak bagi aku punya full review ataupun full honest review, review jujur berkenaan dengan sebuah peranti daripada owner yang ada kat tangan aku ni iaitu owner 9X Lite ataupun 9X Ringan. Jadi nak tahu macam mana kepenggunaan aku tentang peranti ni, apa pendapat aku, okey tak okey pasal kau tengok video ni sampai habis. Jadi tak apa melengkap masa lagi, let's check it out. Jadi macam biasa, setiap review aku, aku akan bahagikan kepada dua bahagian iaitu benda apa yang best, lepas tu benda apa yang tak best. Lepas tu di Indian of the video, kita akan bagi kita punya ataupun aku punya conclusion lah tentang kepenggunaan aku tentang phone ini. So, first thing first, disclaimer. Ha, kena bagi disclaimer sekarang. Segala pendapat aku dalam semua video aku adalah pendapat based on penggunaan aku. Tiada satu apa pun yang di sini yang review aku selagi aku tak tulis paid review tak ada satu benda pun aku dibayar untuk membuat review tersebut semuanya adalah honest free review so bear in mind sebelum korang komen cakap oh ni kena bayar dengan owner lah kena bayar dengan oppo lah kena bayar dengan realme untuk cakap cantik tak for time being selagi korang tak nampak ada paid review kat depan ni kat depan skrin ni tak ada paid review it is an honest review <laughs> ok jadi nak tahu Honor Review macam mana, jom kita mulakan. So, jom kita ke bahagian apa yang best tentang Honor 9X Lite ni. Jom! Benda pertama yang aku suka tentang Honor 9X Lite ni adalah dia punya harga guys. Yes, macam korang tahu, Honor 9X Lite ni dijual dengan tanah harga RM1 Malaysia RM699 guys. Iaitu RM700 lah ke bawah. So, tak ada apa kita nak komplain. Dalam ekonomi yang tak berapa baik, memang kita sentiasa menanti atau menginginkan sebuah peranti yang memang murah untuk marahain. Yes, dia ada here and there dia. Tetapi untuk sebuah peranti yang well built macam ni, RM699 adalah tanda harga yang tak boleh kita tolak atau resist. Ia adalah sebuah tanda harga yang bagi aku well positioned in this current trend of market. Perkara kedua yang aku suka adalah build and design dia. Again, berbalik pada harga, dengan tanda harga yang korang bayar, RM699, korang dapat sebuah peranti yang sangat premium rupa dia kau nampak ha. dengan binaan macam wish mewah lah bersilau-silau berkilau-kilau dekat tangan memang rasa solid and premium memang rasa sejuk rasa mahal lah dia tak rasa langsung macam peranti berharga RM700 serius sebab apa kau tengok macam-macam peranti berharga RM700 kat pasaran Realme 6i apa tu Redmi Note 9 semuanya rasa plastik rasa plastik this one is rasa glass rasa aluminium rasa solid in hand So memang aku a big fan of this kind of build quality ataupun build material lah. Memang rasa nice in hand. Kau nampak lah sendiri. Ha, dia punya kilau kaca dia. Eh, apa yang kau nak cakap lagi? 699 guys. Build quality memang macam 1000 lebih. Ha. Perkara ketiga yang aku suka tetap perhati ini adalah dia punya paparan. Yes, dengan tanda harga 699, kau dapat sebuah peranti dengan uh, resolusi 1080p tau. Full HD plus tau. Part ini aku suka tentang owner 9X Lite ni Di mana di color peranti-peranti lain Yang dijual dengan tanda harga yang sama Yang mula kompromis tentang display tau Maknanya bila murah sikit je Display diorang akan guna 720p Manakala untuk owner 9X Lite ni Diorang masih lagi berani memberikan 1080p Full HD guys So apa yang kau nak komplain Dari segi penggunaan sehari hari Dia adalah sebuah panel yang cantik tau ha, Mungkin silau sikit Kita cuba tengok sebelah sini Dia adalah sebuah panel yang cantik Dia adalah sebuah panel yang cukup terang dengan design notch kat atas ni ada minimal bezel kat bawah kau memang akan tak terasa pun peranti ni harga dia RM700 serius compare tu uh, Redmi Note 9 aku dah guna Redmi Note 9 dia harga RM720 lebih kan RM740 lebih dia punya panel display dia tak secantik ni serius ha, memang no offense memang this one is more better than that perkara keempat yang aku suka tentang owner 9X Lite ni adalah dia punya kamera Yes, macam korang tahu dia menggunakan dual kamera di mana sensor utama adalah 48MP Again, 699 korang dapat 48MP guys Dan ini adalah 48MP sensor daripada owner guys Senang cerita, owner ni macam Huawei lah Hasil gambar yang aku dapat adalah memang sharp, usable Memang dia adalah sebuah kamera yang yang OP lah untuk tanda harga yang diberikan Last but not least, benda yang aku suka Atau benda yang aku boleh katakan ok lah untuk peranti owner 9X Lite ni adalah dia ada GMS Yes, dia ada GMS guys Jadi untuk korang yang mungkin nak guna peranti daripada owner Nak guna peranti daripada Huawei Tapi korang tak nak sakit kepala pasal GMS punya isu kan Korang mungkin tak pandai nak side load kan This is one of the kind yang masih lagi ada GMS Jadi out of the box korang boleh guna secara marahan Korang tak perlu jadi macam pandai rocket sign untuk side load sana sini Dia dah ada dia punya GMS Jadi this is one of the features yang kita mesti mention 
dalam keadaan owner Huawei ni bergelut dengan US punya isu this model one of the model yang masih ada GMS guys so dah habis cerita tentang benda best tentang owner 9X Lite ni kan of course korang mesti nak tahu benda apa yang tak best kan now kita ke bahagian apa yang tak best tentang owner 9X Lite ni so jom Benda pertama yang aku rasa uh, kurang sikit tentang Honor 9X Lite ni adalah dia menggunakan SOC ataupun chipset processor yang lama. Yes, walaupun kita akan bandingkan dia dengan harganya tetapi itu bukan alasan untuk kita sebagai pengguna menerima sebuah processor yang lama. Kirin 710F ni adalah sebuah processor yang hadir pada Honor 8X dan juga Honor 10 Lite di mana peranti-peranti tersebut dilancarkan sekitar akhir 2018. Which means that Peranti ini menggunakan prosesor yang sudah hampir setahun lebih punya usianya lah. So, no wonder dia masih lagi boleh menggunakan GMS sebab apa? Chipset 710F ni adalah chipset yang dikeluarkan ketika zaman Huawei tak ada masalah dengan US. So, ketika itu, chipset tu telah disertifikkan boleh guna GMS. Jadi, automatiknya dia boleh guna GMS. Tetapi, dari segi penggunaan sehari-harian, apa aku boleh katakan? Dia bukanlah chipset yang terlampau flimsy, terlampau murah. Tetapi, kau akan notice... Uh, orang cakap occasional punya hiccup here and there especially bila benda-benda melibatkan multitasking switching antara apps untuk orang macam aku, aku akan perasan bahawa eh ada ada hiccup lah kat situ, ada lag lah kat situ dan apabila bermain game korang memang boleh main game tapi at the lowest punya setting untuk pastikan game korang berjalan dengan lancar ha, jadi dari segi prosesor dia memang terbelakang lah perkara kedua yang aku rasa kurang sikit tentang peranti ini adalah dia masih lagi menggunakan micro USB punya port guys micro USB punya port benda-benda uh, yang melibatkan port pengecasan ni dalam semua video aku yang lepas aku selalu komplain sebab bagi aku lah sebagai orang yang bukan penghilang telefon bagi aku dengan hanya melihat dekat Shopee di mana dekat Shopee ada orang jual pengganti-pengganti uh, untuk type C punya port bila rosak kau boleh beli dia punya spare part kan dan melihat dekat situ je harga-harga jualan bukan bukan apa bukan uh, pemborong pun tak begitu mahal kenapa masih ada manufacturer telefon yang masih compromise tentang micro USB ke type C bagi aku untuk tahun 2020 ni kapau je semua phone tu harga 200 ke harga 500 ke 5000 ke please lah please bagi type C punya port sebab benda tu memudahkan tau benda tu salah satu benda kecil tetapi untuk orang yang bukan pandai tech bila dia beli je dia punya cas pakai cas apa type C oh modern canggih itu je dah cukup membuatkan peranti yang korang jual tu terasa canggih ha, dan benda tu tak costly, seriously tak costly perkara ketiga yang aku rasa kurang tentang peranti 9X Lite ni adalah dia masih lagi menggunakan low ataupun not so fast punya charging speed lah untuk bukan tahu korang, micro USB ni dia punya kadar pengecasan dia adalah sepantas 10 watt saja, which is perlahan guys aku tak tahu boleh panggil fast charge tak benda tu aku tak, aku tak panggil fast charge lah kalau 10 watt aku panggil dia adalah normal charge ataupun uh, traditional charge di mana dari kala peranti-peranti lain minimal lah 15 watt, 18 watt itu adalah minimal bagi aku kenapa? <laughs> benda ni sangat mengelirukan kenapa guna micro dan kenapa bagi 10 watt ataupun adakah micro tu dia punya limit dia 10 watt je jadi kalau begitu bagilah USB Type-C at least 15 watt kan dia punya matematik dia macam mudah kan di mana kalau kau nak mengecas peranti ni daripada kosong sampai penuh dia memerlukan lebih kurang 2 jam 2 jam tahun 2020 ni satu benda yang Hmm. <laughs> perkara keempat yang aku kurang sikit tentang peranti ini adalah dia punya bateri yang tak begitu besar uh, dia punya pengecasan tak berapa laju bateri dia pun tak berapa besar iaitu sekitar 3750 mAh guys again mungkin akan ada orang yang komen kat bawah mengatakan bahawa yelah apa kau expect kan 699 tapi yet still banyak lagi peranti 699 yang hadir dengan bateri yang lebih besar minimum lah minimum kita cakap kita bercakap pasal minimum 2020 aku rasa 4000 mAh adalah minimum jika kalau dia boleh naikkan lagi 250 mAh aku memang tak ada komplain tentang bateri even though SOT dia sampah tetapi at, at least on paper lah bila orang nak beli ish owner kan Huawei 4000 mAh orang pun macam ok bateri ok dari segi pengguna sehari-harian lah SOT dia ok lah phone-phone sekarang semua boleh survive throughout the day cuma isu dia dia boleh survive how long di kala peranti-peranti lain apabila petang je masih lagi ada 40% 50% peranti ni mungkin dah hampir separuh nyawa lah orang panggil macam tu kan so last but not least yang benda aku rasa kurang sikit tentang Honor 9X Lite ni adalah dia punya kekurangan kamera sudut ultra lebar dekat belakang ni lah again 
untuk tahun 2020 lah even 2019 bagi aku je kalau manufacturer nak keluarkan telefon dengan dual camera lah mana foto murah nak bagi kuat kamera tu agak agak costly kalau kau nak bagi juga dual kamera please bagi sudut biasa dengan sudut ultra lebar ataupun ultra wide itu lagi bagus daripada kau bagi macam ini adalah sudut biasa dengan depth sensor ataupun portrait punya kamera lah which is bagi aku orang akan lebih menghargai ultra lebar daripada portrait punya enhancement lah sebab apa kita belajar daripada phone-phone lain yang tak ada dual kamera contohnya Pixel 3 Contohnya iPhone uh, XR, iPhone SE yang baru Walaupun tanpa dedicated depth punya sensor atau portrait punya sensor Single lens masih lagi boleh mengambil portrait punya mode Tetapi single lens belum tentu mampu mengambil ultra wide punya gambar Faham tak? Jadi bagi aku kalau ada kata ada dua setup Please at least bagi ultra wide punya kamera lah Itu at least bagi preferen aku lah Aku tak tahu lah kalau korang suka depth sensor berbanding ultra wide Mungkin korang pelik sikit lah tapi dalam normal situation aku rasa semua orang suka ultra wide punya kamera so dia tak ada kat sini itu benda bagi aku kurang sikit lah ha, at least bagi the low resolution punya ultra wide pun ok 4MP ke 6MP pun dah bagi aku more than enough lah so conclusionnya secara konklusinya aku merasakan bahawa peranti ni dia ialah nampak kedengaran macam banyak benda aku komplain tetapi for the price sebenarnya tak ada aku nak komplain cumanya untuk orang-orang macam kat luar kan nak tahu kan apa benda yang kurang bagi pendapat aku dekat phone ni aku cerita lah tapi again berbalik kepada tanda harga lah sebab dalam dunia teknologi yang semakin mantap ni aku berpendapat bahawa harga adalah key features ataupun key point untuk menentukan peranti tu sampah ke tak jadi untuk peranti macam ni 699 sebenarnya bagi aku kalau anda kata korang sedang bercari-cari peranti 699 this is one of the phone yang worth to buy serius Ha, dengan benda-benda kekurangan yang aku cakap tadi sebenarnya kalau anda kata kita pejam mata kita pandang harga benda-benda tu sebenarnya bukan kekurangan dia adalah benda sepatutnya ha, kalau anda kata phone ni ini dipraiskan sekitar 800 yes itu adalah kekurangan <laughs> aku punya pendapat senang je pendapat aku sebagai pengguna sebab kebanyakan phone aku beli tau yes ini adalah review unit tetapi kebanyakan phone aku beli harga adalah key features untuk aku komplain benda tu bagus tak bagus ha, bagi pendapat aku tapi bagi aku perhati ni adalah ini middle lah. Maksudnya dia ada GMS kan. Untuk seorang yang mungkin ramai penggemar-penggemar Huawei kat luar sana. Owner kat luar sana. Yang mungkin nak cari peranti-peranti murah daripada Huawei owner. Tapi tak nak ada masalah dengan GMS. This is one of the phone lah. Yes, dia ada here and there. Tetapi this is one still one of the budget friendly yet worth to buy punya phone. So guys, kalau korang suka video-video macam ni, owners review macam ni, korang boleh support aku dengan klik butang subscribe di bawah dan klik bell notification icon di bawah untuk menerima. Update-update sekini daripada Izam Gadget. Uh, thank you owner Malaysia sebab sudi menghantarkan satu review ni untuk sama-sama kita mengalami merasai sensasinya untuk sama-sama aku bagi owner review aku dan aku minta maaf kalau anda kata ada di antara owner review aku ni mungkin bagi owner adalah benda yang tak bagus untuk didengari oleh orang luar tapi yet still I'm here to give my owner uh, punya review lah my owner punya experience dan aku yakin kalau anda kata benda-benda ni dibaik pulih dalam masa akan datang people akan datang membeli produk-produk kamu sebab apa? Honor dan Huawei adalah antara salah satu brand yang aku memang aim lah setiap kali keluaran dia cumanya yes dengan isu yang ada aku sedikit step back memang tapi memang aku sentiasa menanti masalah tu selesai supaya aku boleh kembali mencuba secara freely membeli memiliki peranti-peranti Huawei Honor ni dengan tanpa pening kepala so sampai sini saja video kali ni macam biasa guys Assalamualaikum Ciao